mwenzangu katika mbunge ya Africa Swahili TV niweze kukujuza yale ambayo yamejiri kimichezo. Mimi ni mwenyeji wako Akida Kilango. Kamati ya rufaa ya nidhamu ya shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF imeifuta adhabu aliyokuwa akiitumikia msomi wakili Damas Ndumbaro ya kuta kujihusisha na shughuli zozote zinazohusu mchezo wa soka kwa miaka saba. Ndumbaro alipewa adhabu hiyo mara baada ya kuingia katika mzozo na TFF kufuatia kauli yake ya kuviagiza vilabu vinavyoshiriki katika ligi kuu soka Tanzania bara kutokukubali makato ya asilimia tano ya mapato yanayotoka kwa mdhamini wa ligi hiyo kampuni ya Vodacom pamoja na Azam TV. Rahim Shabani ni mwenyekiti wa kamati ya rufaa ya shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF amesema kamati yake imebaini kwamba kulikuwa na mgongano wa maslahi kati ya wakili Damas Ndubaru na Jerome Msemwa ambaye alikuwa ndiye mwenyekiti wa kamati ya nidhamu sababu kamati ilijiuliza kwa undani zaidi okay kama ameshatoa excuse kwa nini asubiriwe akarudi sasa inakuja ku link na document ambayo ame, ametuletea na ameileta kwenye kamati ikionyesha kabisa mwenyekiti Mr. Msemo kulikuwa kuna conflict of interest o, hiyo ikatosha kabisa kwa kamati kujiridhisha kwamba Mr. Adamas Ndumaru hakupewa haki ya msingi ya kusikilizwa. Katika hatua nyingine kamati hiyo imeifuta adhabu iliyokuwa ikimkabili aliyekuwa kocha wa timu ya Geita Gold Mine Choke Abeid ambaye naye alifungiwa kutoka kujihusisha na mchezo wa soka. Kamati ya rufaa imeifuta adhabu yake mara baada ya kubaini kwamba kocha huyo alifanya kitendo cha kiungwa na mchezoni mara baada ya kumshawishi mlinda mlangu wa timu pinzani arudi uwanjani mara baada ya mchezaji huyo kuhususia mchezo huo kitendo ambacho kilitafsiriwa na kamati iliyopita kwamba ni cha utovu wa nidhamu lakini kamati ya rufaa imebaini kwamba kocha huyo alifanya kitendo cha kiungwana tumekaa tukaangalia kabisa kwamba this was not fair uh, fair decision kwa shock ya bed na hata hukumu yake vile vile ilikuwa sio i say so so harsh maisha so harsh <laughs> eh kwa kamati tumekaa tukaiangalia kwa kina zaidi na kuona kabisa kwamba kitu alichokifanya ni sahihi hata hivyo kamati hiyo imezipitia pia rufaa za wadau wengine wa mchezo wa soka waliofungiwa kutojihusisha na mchezo huo ikiwemo ile ya Yusuf Kitumbo Fachiri Mtula Thomas Mwita na kutoa maelezo kwamba adhabu zao zinaendelea